पचिमिपचिमिपचिमिपचिमिपचिमिपचिमिपचिमिपचिमिपचिमिपचिमिपचिमिपचिमिपचिमिपचिमिपचिमिपचिमिपचिमिपचिमिपचिमिपचिमि
ఈ రైస్ ఐటమ్స్ కి ఆ జీలకర్ర పొడి కూడా మంచి ఫ్లేవర్ యాడ్ చేస్తుంది కదా ధనియా కంటే జీలకర్ర పొడి జీలకర్ర పొడి దీని తర్వాత కొంచెం చాట్ మసాలా అలాగే చాట్ మసాలా మిరియాల పొడి ఇట్లాంటివన్నీ మనకి రైస్ ఐటమ్స్ కి ఒక్కొక్కటి యాడ్ చేసుకున్నా కూడా టేస్ట్ బాగుంటుంది టేస్ట్ బాగుంది అంటే మనం తీసుకునే వెజిటేబుల్ కి ఏ పౌడర్ అయితే మనకు బాగా సూట్ అవుతుందో చూసుకొని అవును సో అలాంటి యాడ్ చేసుకుంటూ ఉంటే అడిషనల్ టేస్ట్ యాడ్ చేస్తుంది వెజిటేబుల్ కి అవును ఎక్స్ట్రా టేస్ట్ యాడ్ చేస్తుంది మామూలుగా మనం కొబ్బరి అన్నంలో వెల్లుల్లి కూడా ఎక్కువ వాడము అవును సో ఇక్కడ క్యాప్సికం ఉంది కాబట్టి వాడాను సో అది వాళ్ళ వాళ్ళ చాయిస్ అండి సో వాళ్ళకి నచ్చితే ఆ ఫ్లేవర్ కొంచెం కొత్తిమీర గార్నిష్ వేడివేడిగా క్యాప్సికం కొబ్బరి అన్నం రెడీ ఓకే అండి మరి వేడివేడిగా క్యాప్సికం కొబ్బరి అన్నం రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం క్యాప్సికం కొబ్బరి అన్నం తయారు చేసే విధానం ముందుగా బాస్మతి బియ్యం ఉడికించి అన్నం సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక పాన్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు పచ్చిమిరపకాయలు వెల్లుల్లి రెబ్బలు కరివేపాకు వేసి వేయించాలి దీనిలో క్యాప్సికం ముక్కలు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ఉప్పు పచ్చి కొబ్బరి తురుము అన్నం జీలకర్ర పొడి వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే క్యాప్సికం కొబ్బరి అన్నం రెడీ క్యాప్సికం కొబ్బరి అన్నం తయారీ విధానం చూసారు కదా తీసుకోండి రాజు గారు రైస్ మొత్తం కూడా కర్ర కర్లాడుతూ ఉంది బాగుంది పోపు బాగా తగులుతోంది ఆ వెల్లుల్లి కూడా మనం కొంచెం దంచి వేసాం కదా అవునండి ఆ ఫ్లేవర్ కూడా బాగా యాడ్ అయింది రైస్ కి ఎస్ సో ఫైనల్ గా వేసుకున్న జీలకర్ర పొడి కొబ్బరి ఆబ్వియస్లీ మనకి ఆ కరకర్లాడుతూ తగులుతూ ఉంటుంది కొబ్బరి అన్నంలో అవునండి అండ్ ఎక్స్ట్రాగా క్యాప్సికం కూడా కొంచెం కొంచెం మూడు వందలు మనం కొంచెం ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా బేసిక్ ఏంటంటే మొత్తం టోటల్ గా బ్లెండ్ అయిపోయింది అంటే మనం కొన్ని రకాల రైస్ ఐటమ్స్ వేసుకున్నప్పుడు సపరేట్ సపరేట్ గా మనకు ఆ టేస్ట్ అనేవి తెలుసు నోటికి పంటకి తగిలినప్పుడు ఆ టేస్ట్ తెలుస్తూ ఉంటుంది సో ఇక్కడ అలా కాకుండా ఓవరాల్ గా మనకి మంచి టేస్ట్ గా రైస్ అనేది చాలా టేస్టీ వెరైటీగా ఉంది అంటే ఆ కొబ్బరి ఫ్లేవర్ తెలుస్తూ మనం యాడ్ చేసుకున్న పోపు అండ్ పొడ్లు అన్ని కూడా కలిసిపోయి మంచి ఫ్లేవర్ ఇచ్చింది రైస్ బాగుంది రాజు గారు థ్యాంక్ యూ సో చూసారు కదండి టేస్టీగా ఉంది రైస్ ఐటమ్ అండ్ చాలా సింపుల్ గా చేసుకోవచ్చు మీరు కూడా ట్రై చేసి చూడండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం మరో చిట్కా వంట చేయడం కూడా ఒక ఆర్ట్ అండి నిజమే కదా అలాగే బాగా పల్చగా దోశ పోయడం కూడా ఒక ఆర్ట్ చాలా మందికి రాదు అసలు కొత్తగా వంట నేర్చుకునే వాళ్ళైతే అసలు పల్చగా దోశ పోయలేకపోతూ ఉంటారు ఎంతసేపు విరిగిపోతూ ఉంటుంది మరి దోశ పల్చగా పోసుకోవాలి చాలా టేస్టీగా తయారు చేసుకోవాలి అనుకుంటే దోశ పిండి రుబ్బుకునేటప్పుడు అందులో నానబెట్టిన సగ్గు బియ్యం కూడా కలుపుకుని పిండి రుబ్బుకున్నట్లయితే కరకరలాడే పల్చటి దోశలు తయారు చేసుకోవచ్చు మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ మీ చేతి వంట మరి మీ చేతి వంటలు రెండు టేస్టీ వెరైటీస్ చేయడానికి మన పార్టిసిపెంట్స్ రెడీగా ఉన్నారు సో ఫస్ట్ పరిచయం చేసుకున్నాక ఇవాళ వంటని చూద్దాం హలో అండి హాయ్ అండి మీ పేరేంటి నాగలక్ష్మి నాగలక్ష్మి గారు ఎక్కడి నుంచి వస్తారు ఖమ్మం నుంచి అండి ఖమ్మం నుంచి ఓకే హాయ్ అండి హాయ్ అండి మీ పేరేంటి రమాదేవి అండి మీరు ఎక్కడి నుంచి ఎల్బి నగర్ నుంచి ఎల్బి నగర్ పరిచయం ఉందా ఫ్రెండ్స్ ఓ మీరు చక్కగా మా ప్రోగ్రామ్ లో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి ఖమ్మం నుంచి వచ్చారా అవునండి సూపర్ సో మరి ఇద్దరు రెడీ అయ్యి వంటలు చేయడానికి సో ఏం ప్రిపేర్ అయ్యారు మీరు ఉమా గారు నేను ఆలు బటానీ కుర్మా ఆలు బటానీ కుర్మానా చుక్కాకు చోలే కర్రీ ఓ వెరైటీ గా ఉంది కాంబినేషన్ నైస్ నైస్ సో ఇద్దరు కర్రీస్ అనమాట అయితే మరి ఫస్ట్ ఎవరు చేస్తారు ఈ రోజు చేసేస్తారా ఓకే ఓకే అండి మరి ఆలు బటానీ కుర్మా కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం ఆలు బటానీ కుర్మా తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన బంగాళదుంపలు పావు కిలో పెరుగు రెండు టేబుల్ స్పూన్లు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి ఎండు కొబ్బరి పొడి పావు కప్పు పచ్చి బటానీలు అరకప్పు పసుపు 
చిటికెడు టొమాటో పేస్ట్ ఒక కప్పు కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ ఎండుమిరపకాయలు రెండు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ ఓకే అండి మరి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా మొదలు పెడదామా అండి మొదలు పెడదామండి ఆయిల్ వేయాలి జీలకర్ర ఆవాలు ఎండు మిర్చి కరివేపాకు ఆనియన్ కుర్మాని కొంచెం పొడవు పొడవుగా కట్ చేశారా అవునండి ఓకే అంటే పంట కిందకి వస్తే టేస్టీగా ఉంటాయని అట్లని కట్ చేసాను సో బేసిక్గా ఇలా ఈ కాంబినేషన్ మనకి ఎక్కువ రోటీ బిర్యానీకి బిర్యానీకి రోటీస్ పూరి పూరి ఇలాంటి వాటిలోకి బాగుంటుంది అనమాట ఓకే సో మీరు ఎక్కువ అంటే చపాతి కాంబినేషన్ ఓ నైస్ నైస్ ఉడికిచ్చిన బటానీ వేయాలి తగినంత క్వాంటిటీ సో కొంచెం మనకి డైరెక్ట్గా వేస్తే కాస్త టైం పడుతుంది టైం పడుతుందని ఓకే సో ఎలాగూ బంగాళదుంప మనము ఉడికించేసే వేస్తాం కదా సో కాబట్టి ఇది కూడా చేసుకుంటే అంటే టిఫిన్స్ కి చేసుకునేటప్పుడు ఫాస్ట్ గా ఫాస్ట్ గా అవుతుంది పిల్లలకు కూడా పెట్టడానికి ఈజీగా టేస్టీగా ఉంటే మరొకటి పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు అనమాట రెండు మూడు పచ్చి రెబ్బలు ఓకేనా ఓకే ఇది కొంచెం ఏగాలి అనమాట కొంచెం బ్రౌన్ కలర్ వచ్చే వరకు ఓకే ఏగితే బాగుంటుంది అనమాట ఓకే దీంట్లో ప్యూరీ వేసేసేయాలి ఇది కూడా కొంచెం ముడుకాలి ఓకే పచ్చిది వాసన ఉంటుంది అనమాట జస్ట్ టొమాటో పేస్ట్ చేశారు పేస్ట్ చేసి పచ్చి ఓకే పసుపు అది కొంచెం ముడుకాలి టమాటాస్ ఫ్లేవర్ వెళ్ళిపోవాలి అనమాట పచ్చి వాసన పచ్చి వాసన పోతే కొంచెం దగ్గరకు వస్తే మనము మిగతా యాడ్ చేసేసుకోవచ్చు మిగతావి యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఓకే ఉప్పు కారం అదంతా తర్వాత యాడ్ చేసుకుంటారా తర్వాత ఇది వేగినాక యాడ్ చేసుకున్నాక ఇది కొబ్బరి పొడి వేసి ఎండు కొబ్బరి పొడి ఎండు కొబ్బరి పొడి అయితే బాగుంటుంది అది ఇంట్లోకి కాంబినేషన్ సో ఇందులో మనం ఇవి మార్చుకుంటూ ఉండొచ్చు కదా బటానీ కానీ బటానీ కార్న్ కార్న్ వేసుకోవచ్చు కాబోలి శనగలు కాబోలి శనగలు వేసుకోవచ్చు రాజ్మా కూడా యూస్ చేయొచ్చు రాజ్మా తగినంత కారం ఓకే మీ ఇద్దరు బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఖమ్మం నుంచి మరి వచ్చారు కదా అంటే ఆవిడతో కలిసి షో చేయడానికి ఎప్పటి చో ట్రై చేస్తారా మాకు లక్కీగా అన్ని కలిసి వచ్చాయి అన్ని కలిసి వచ్చాయి హాలిడేస్ ధనియాల పొడి ఓకే కొబ్బరి పొడి సో ఎండు కొబ్బరి పొడి ఎండు కొబ్బరి పొడి ఒకతే <laughs> మాటలు అన్ని వచ్చేసాయి అన్ని వచ్చేస్తాయి మేడం బాగా కబుల్ చెప్తూ ఉంటుందారు మా వారు బిజినెస్ చేస్తారు మేడం పేరేమిటి వీరేశం గుప్తా వీరేశం గుప్తా ఓకే ఇందులో మనం వాటర్ ఏమైనా యాడ్ చేసుకోవాలండి అక్కడ ఏం అవసరం లేదు మేడం ఇంత ఇది ఇట్లా తినొచ్చు ఫ్రై లాగా అవుతుంది ఇట్లా మంచిగా ఉంటుంది తినొచ్చు కుర్మా అన్నారు కుర్మా అంటే మనకి గ్రేవీ వస్తుంది కదా వస్తుంది మేడం వేసుకుంటే మన ఇష్టం కావాలనుకుంటే మన ఇష్టం చేస్తారు మేము ఇలా చేస్తాం కొంచెం కొత్తిమీర పెరుగు పెట్టుకున్నారు వేస్తాం లాస్ట్ కేస్తా ఎందుకంటే హీట్ పగిలిపోద్ది కదా మేడం ఓకే దించినాక వేయాలన్నమాట లేకపోతే పొక్కులు పొక్కులు అయిపోతుంది పెరుగు అంత ఆఫ్ చేసిన తర్వాత పెరిగి యాడ్ చేస్తా ఓకే ఓకే స్టవ్ కట్టేద్దాం ఆఫ్ చేసే రెండు టీ స్పూన్స్ పెరుగు ఇది మెయిన్ అంటే పుల్పు కోసం మేడం సో కొంచెం పుల్లట్ పుల్లట్ పెరుగు పెరుగు అయితే బాగుంటుంది పుల్ల పుల్లగా ఆ 
ఆలు బటానీ కుర్మా రెడీ మేడం ఓకే ఓకే అండి మరి వేడి వేడిగా ఆలు బటానీ కుర్మా రెడీ అయిపోయింది టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం ఆలు బటానీ కుర్మా తయారు చేసే విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు ఎండుమిరపకాయలు కరివేపాకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించాలి దీనిలో పచ్చి బటానీలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు టొమాటో పేస్ట్ పసుపు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత కారం ఉప్పు ధనియాల పొడి ఎండు కొబ్బరి పొడి వేసి మరి కాస్త వేగనివ్వాలి ఆ తర్వాత ఉడికించిన బంగాళదుంప ముక్కలు కొత్తిమీర వేసి దగ్గర పడినివ్వాలి చివరిగా పెరుగు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే ఆలు బటానీ కుర్మా రెడీ ఓకే అండి మరి ఆలు బటానీ కుర్మా తయారీ విధానం చూసారు కదా సో రాజ్ గారు కుర్మా కొంచెం డిఫరెంట్ గా టెక్స్చర్ కూడా కొంచెం గట్టి గట్టిగా వచ్చేసింది అంత కూర వచ్చింది డిఫరెంట్ టేస్ట్ లో ఉంది సో బేసిక్ మనకు కుర్మా అనేసరికి ఎప్పుడో కొంచెం గ్రేవీ కొద్ది మసాలా కూడా యాడ్ చేసి మసాలా ఘాట ఉంటుంది కొంచెం ఆ పెరుగు తాలకు పులుపు ఉంటుంది సో ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ టెక్స్చర్ లో టేస్ట్ కూడా కొద్దిగా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది సో బాగుంది ఇది ఒక వెరైటీ టేస్ట్ వైస్ గా బాగుంది సో చూసారు కదా ఆలు బటానీ కుర్మా మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం మరో చిట్కా చాలా మందికి బోన్ చేసేటప్పుడు అందులోకి ఏదో ఒకటి అంటే చల్ల మిరపకాయలు వడియాలు ఇలాంటివి నంచుకుని తినడం అలవాటు మరి చల్ల మిరపకాయలు మనం మజ్జిగలో నానబెడుతూ ఉంటాం కదండి ఇవి కలర్ మారిపోతూ ఉంటాయి ఇలా కలర్ మారకుండా ఉండాలి అంటే ఇవి మజ్జిగలో నానబెట్టుకునేటప్పుడే ఇందులో ఒక రెండు మూడు చుక్కల నిమ్మరసం కూడా కలుపుకున్నట్లయితే అవి కలర్ మారకుండా అలాగే ఉంటాయి మనకు కావాల్సినప్పుడు వేయించుకొని ఎంచక టేస్ట్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఓకే మరి ఒక వంట చూసేసారు కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వెరైటీ చూద్దాం సో స్టార్ట్ చేద్దాం అండి చేద్దాం సో మీరు ఇందాక ఏం చెప్పారు చుక్కాకు చోలే కర్రీ చుక్కాకు చోలే కర్రీ ఓకే ఓకే మరి చుక్కాకు చోలే కర్రీ కాల్సిన పదార్థాలు ఏంటి చూద్దాం చుక్కాకు చోలే కర్రీ తయారు చేయడానికి కాల్సిన పదార్థాలు కాబూలి శనగలు అరకప్పు చుక్క కూర పేస్ట్ ఒక కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత కొత్తిమీర కొద్దిగా పోపు దినుసులు ఒక టీ స్పూన్ ఎండుమిరపకాయలు రెండు పసుపు చిటికెడు మెంతి పొడి పావు టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ఓకే అండి మరి కావాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా సో నాగలక్ష్మి గారు మొదలు పెడదామా స్టార్ట్ చేద్దామండి ఓకే ఫస్ట్ మనం ఆయిల్ తీసుకున్నాము ఓకే అది కొంచెం హీట్ అవ్వంగానే మనం తాలి గింజలు వేసుకుందాం తాలి గింజలు కొంచెం ఎక్కువ ఉంటే మనకి టేస్ట్ చాలా బాగుంటుంది ఓ దీంట్లో అలా ఉంటే బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది ఓకే ఎండిమిర్చి కరేపాకు వేసుకుంటాం కరేపాకు కూడా మనం కట్ చేసి వేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది ఓకే సిమ్లో ఎందుకంటే పిల్లలు తీసేయకుండా ఉంటారు కొద్దిగా ఆ ఫ్లేవర్ కూడా కొంచెం ఎక్కువ తెలుస్తూ నెక్స్ట్ గ్రీన్ చిల్లీ వేస్తే ఓకే అది కొంచెం మగ్గంగానే ఆనియన్ సో చుక్క కూర పేస్ట్ చేసే అవునండి పేస్ట్ చేసేస్తే కొంచెం బాయిల్ చేసే అంటే మనం నూనెలో మగ్గని ఇవ్వాలి ఎందుకంటే వాటర్తో అయితే టేస్ట్ ఉండదు ఓకే ఆయిల్లో కొంచెం మగ్గనిస్తే మనకి ఆ టేస్ట్ డిఫరెంట్ వచ్చేస్తుంది చాలా బాగా ఆయిల్లో మగ్గిచ్చేసి పేస్ట్ పేస్ట్ చేసుకోవాలి పేస్ట్ చేసుకొని వేయాలి కొంచెం పసుపు ఈ ఐడియా ఎక్కడైనా చూసారా లేకపోతే మీరే ట్రై చేసారా ఈ కాంబినేషన్ నేనే ట్రై చేశాను అంటే అభిరుచి ఫాలో అవుతా ఉంటాను ఓకే అయితే లీఫీ వెజిటేబుల్ అందరూ పిల్లలు ఇష్టపడరు కదా దాంతో ఏదైనా స్పెషల్ ఉంటే బాగుంటుంది కదా అనిపించింది అందుకే ఇలా ట్రై చేశాను ఇలా ట్రై చేశారు ఇది కాంబినేషన్ దేంట్లో బాగుంటుంది అండి చపాతి రైస్ రైస్ లో కైనా కూడా బాగుంటుంది ప్లెయిన్ రైస్ ప్లెయిన్ రైస్ కైనా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఇది వేసేద్దాం సో ఆల్రెడీ మనము పేస్ట్ చేసుకున్న చుక్క కూరది ఓకే సో వంటలు కూడా బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఆ మీకు వెరైటీస్ అలా ట్రై చేయటం చాలా అంటే నాకంటే ఎక్కువ మా పిల్లలకి నన్ను వదిలిపెట్టారు అనమాట ఫస్ట్ లంచ్ వస్తారు లంచ్ వచ్చి టీవీ ఆన్ చేస్తారు అభిరుచి ఓకే చూస్తారు చూసి నాకు చెప్పేసిపోతారు నేను స్కూల్ నుంచి వచ్చేసరికి నాకు ఇది డిష్ ఉండాలి అనేసి వెరీ గుడ్ ఇక వాళ్ళు వచ్చేసరికి నాకు మధ్యాహ్నం మొత్తం దీంతో సరిపోతుంది బేసిక్గా మా ప్రోగ్రామ్ లో చూపించే కూడా వంటలు అన్ని ఇంట్లో ఉన్న ఇంగ్రీడియంట్స్ తోనే కదా మోస్ట్లీ అవును సో కాబట్టి వాళ్ళు మీకు ఆర్డర్ వేసి వెళ్ళినా కూడా హ్యాపీగా మీరు ఈవెనింగ్ రెడీ చేసేయచ్చు అలా 
ఓకే ఎంత మంది పిల్లలు మీకు ఒక పాప బాబు ఏం చదువుతున్నారు పాప సెవెంత్ ఓకే బాబు సెకండ్ సెకండ్ క్లాస్ సెకండ్ క్లాస్ పేర్లు ఏంటి పాప పేరు భార్గవి బాబు పేరు చరణ్ తేజ్ ఓ నైస్ నైస్ సో హ్యాపీగా లంచ్కి వచ్చినప్పుడు టీవీ చూసుకుంటూ చేసింది తినేసి మళ్ళీ ఏం కావాలో కూడా చెప్పి వెళ్ళిపోతుంటారు ఇంకోటి ఏంటంటే మా పాపకి రాజుగారిని చూసి తను ఒక ఏం పెట్టుకుంది చెఫ్ అవ్వాలని కూడా చెఫ్ అవ్వాలని సూపర్ సూపర్ సండే వస్తే ఇంట్లో తను తనే ప్రిపేర్ చేసి నాకు ఇంకా పని ఉండదు అప్పుడే వంట చేసేస్తుందా సెవెంత్ క్లాస్ కి చాలా నాకంటే టేస్ట్ ఉంటది సూపర్ చాలా బాగా తనకి వాళ్ళ నాయనమ్మ చేతి వంట ఆవిడది వచ్చింది అలాగా అలా వచ్చింది నేర్చుకుందా అంటే చిన్నప్పటి నుంచి కొంచెం ఏమన్నా అలా తను ట్రై చేస్తా ఉంటే నేను కూడా ఏమి వద్దు నాన్న అని ఏం చెప్పాను కాకపోతే కొంచెం చిన్నపిల్లలు కాబట్టి జాగ్రత్తగా అలా నేర్పిస్తాను ఓకే ఓకే ఇది చెనగల్ వేసాను సో ఆల్రెడీ ఉడికించేసాను కాబుల్ వేసాను అవును ఓకే నెక్స్ట్ రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ ఓకే ఇందాక మనము గ్రీన్ చిల్లీ వేసాము నెక్స్ట్ రెండు మిరపకాయలు వేసాము కాబట్టి కొంచెమే పడుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ సాల్ట్ ఓకే సో మీ వారు ఏం చేస్తూ ఉంటారండి ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ అండి ఓ నై మొత్తం బర్త్డేస్ కానీ మ్యారేజెస్ మొత్తం టోటల్ తనే టేకప్ చేస్తాడండి ఓకే ఓకే ఏం పేరు మీ వారి పేరు ప్రవీణ్ కుమార్ గుప్తా ఇది మెంతు పౌడర్ అండి మనకి ఏంటంటే ఇది పుల్ప ఎక్కువ ఉంటది కదా కొంచెం తగ్గుతుంది అనమాట మెంతి పౌడర్ టేస్ట్ కూడా మనకి బాగుంటది నెక్స్ట్ ఇది జీలకర్ర పౌడర్ ఇది ధనియాల పౌడర్ ఓకే సో మీరు మీ వారికి ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారా ఆయన చూసుకుంటూ ఉంటారు అవునా మరి మీకు ఏమిటి కాలక్షేపం ఇంట్లో ఇంట్లో అంటే ఇంకా టీవీ చూడ్డాం ఒక్క సీరియల్ కూడా మిస్ కామ్ అస్సలు కాంప్రమైజ్ లేదు కాంప్రమైజ్ అవ్వడం లేదు అసలు సీరియల్స్ ఇంకా ఖాళీ టైం ఏమన్నా ఉంటే ఇంకా ఖాళీ టైం ఉంటే ఇలా డిషెస్ వెరైటీస్ ప్రిపేర్ చేయడం నెక్స్ట్ ఐఎమ్ డిటిపి ఆపరేటర్ ఓ ఇంకా వర్క్ చేస్తాం చేస్తూ ఉంటారా ఇంట్లోనే ఓ నైస్ నైస్ నెక్స్ట్ కొత్తిమీర ఆఫ్ చేసేనా ఆఫ్ చేసే ఇలా చూస్తే జనరల్ గా అంటే గోంగూర కూడా మనకి కొంచెం మగ్గిస్తే అదే టెక్స్చర్ వస్తుంది అవును అవును అట్లా మనము ఏ లీఫ్ ఏదైనా యూస్ చేయొచ్చు అనే కాదు మనం ఏదైనా సరే జీడిపప్పు కూడా దీంట్లో పెడితే పిల్లలు దాన్ని కూడా ఇష్టంగా చూసి ఇష్టంగా తింటారు అనమాట సో వేయించేసి వేయించినవి ఓకే అండి చుక్కాకు చోలే కర్రీ రెడీ అండి నైస్ ఓకే మరి చుక్కాకు చోలే కర్రీ కూడా రెడీ అయిపోయిందండి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం చుక్కాకు చోలే కర్రీ తయారు చేసే విధానం ముందుగా కాబూలీ శనగలు ఉడికించి ఉంచాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి పోపు దినుసులు ఎండుమిరపకాయలు కరివేపాకు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించాలి దీనిలో పసుపు చుక్కకూర పేస్ ఉడికించిన కాబూలీ శనగలు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత కారం ఉప్పు మెంతి పొడి జీలకర్ర పొడి ధనియాల పొడి వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే చుక్కాకు చోలే కర్రీ రెడీ చుక్కాకు చోలే కర్రీ తయారీ విధానం చూసారు కదా అజ్ గారు టేస్ట్ చూద్దామా ఓకే అండి డిఫరెంట్ గా ఉంది కొంచెం పులుపుల్లగా గోంగూర తర్వాత అంత ఎక్కువ పులుపు ఉంటుంది కదా ఇదే బాగుంది అంటే మీరు యాడ్ చేసిన ఉడికింది అది కూడా కొంచెం దాంట్లో వేసి మనం మగ్గించాం కదా ఫ్లేవర్స్ కూడా పట్టేస్తుంది అంటే పులుపు తొందరగా పట్టేస్తుంది పట్టేస్తుంది ఇలా దినుసులు కానీ వేస్తే అవును బాగా పట్టేస్తుంది టేస్ట్ బాగుందండి బాగుంది ఐడియా కూడా బాగా చేశారు టేస్ట్ వైజ్ కూడా రెండు బాగున్నాయి అంటే హ్యాపీగా కొంచెం అలా లూజ్గా చేసుకుంటుంది అంటే రెండు కూడా మనం రైస్లోకి తీసుకోవచ్చు అలాగే రోటీలో కూడా చపాతి రెండు కూడా రెండిట్లో కూడా బాగానే ఉంటాయి ఈరోజు కొంచెం బెటర్ గా చుకాకు ఓకే సో నాగలక్ష్మి గారు వినర్ అనమాట అయితే కంగ్రాచులేషన్స్ మా బాబు పిల్లలకి హాయ్ చెప్పరా మేడం తప్పకుండా సో మీ పిల్లలు ఇద్దరికి కూడా నా తరపు నుంచి హాయ్ రిలేటివ్స్ అందరికి మీ రిలేటివ్స్ అందరికి కూడా హాయ్ అండ్ రాజుగారు వాళ్ళ పాప 
మిమ్మల్ని ఇన్స్పిరేషన్ గా తీసుకుని షెఫ్ అవ్వాలనుకుంటుందంట సో నాగలక్ష్మి గారు మీకు ఈ అభిరుచి నుంచి కళాంజలి వల్ల గిఫ్ట్ థ్యాంక్ యూ మేడం వెల్కమ్ సో రమ్మ గారు మీకు కూడా ఈ అభిరుచి నుంచి గిఫ్ట్ మీ చేతి వంట సెగ్మెంట్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలనుకునే పార్టిసిపెంట్స్ మాకు వెంటనే ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఎస్ఎంఎస్ డీటెయిల్స్ ఏబీఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం మరో మంచి చిట్కా ఎందుకు మంచి చిట్కా అన్నానంటే చాలామంది ఇడ్లీని లైక్ చేస్తారు ఇడ్లీ అయితే ఆవిరి మీద ఉడికిస్తాము సో ఎలాంటి హాని ఉండదు ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిది అని చెప్పేసి ఎక్కువ మంది ఇడ్లీ తింటూ ఉంటారు మరి మెత్తగా పత్తి లాంటి ఇడ్లీ మనం సొంతం అవ్వాలంటే అలాంటప్పుడు ఏం చేయాలంటే ఇడ్లీ పెట్టే ముందు ఆ ఇడ్లీ పిండిలో ఒక స్పూన్ నూనె కలుపుకొని కనుక ఇడ్లీ పెట్టుకున్నట్లయితే మెత్తటి పత్తి లాంటి ఇడ్లీలు మీ సొంతం అవుతాయి మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ జస్ట్ అ మినిట్ ఓకే మరి రాజుగారు జస్ట్ మినిట్ లో ఈ రోజు ఏం వెరైటీ చేస్తున్నారు రెండు మూడు రకాల పప్పులు యూజ్ చేసేసి పప్పుల వడలు చేస్తున్నాను పప్పుల వడలు డిఫరెంట్ టేస్ట్ లో ఉంటుంది అది సో జనరల్ గా పప్పుల వడలు అనగానే చాలా మంది ఇప్పుడు సరగపప్పు అట్లా పప్పు పప్పుగా వేస్ట్ చేసుకుంటూ ఉంటారు కదా వడల్లో అవునండి అలా వస్తుంది కానీ ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పప్పుల కాంబినేషన్ అనమాట అంటే ఆ పప్పులే కాకుండా ఆ టేస్ట్ అనేది కూడా కొంచెం డిఫరెంట్ గా ఇస్తున్నాను నేను ఓకే 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 మరి పప్పుల వడలు తయారీ కాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం పప్పుల వడలు తయారు చేయడానికి కాల్సిన పదార్థాలు ఎరకంది పప్పు అరకప్పు శనగపప్పు అరకప్పు పెసరపప్పు అరకప్పు నువ్వులు పావుకప్పు శనగపిండి పావుకప్పు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన కరివేపాకు కొద్దిగా ఉప్పు తగినంత నూనె డీప్ ఫ్రై కి సరిపడ కొత్తిమీర కొద్దిగా పప్పుల వడలు కాల్సిన పదార్థాలన్నీ చూసారు కదా రాజుగారు మొదలు పెడదామా ఓకేనండి సో ఏమేం పప్పులు తీసుకున్నారు దీనికి ఇక్కడ పచ్చిశనగపప్పు పెసరపప్పు ఎర్రకంది పప్పు అండి సో ఈ మూడు తీసుకున్నాను ఈ మూడింటిని కనీసం అంటే ఒక గంట సేపు అలా నానబెట్టేసి కచ్చాపచ్చగా ఇలా మిక్సీ పట్టేసుకోవాలి సో ఎర్రకంది పప్పు ఉండటం వల్ల అది కొంచెం పిండి మనకి రెడ్ కలర్ లో కొంచెం అంటే మన కారపొడి వేసినట్టుగా వచ్చింది కారపొడి ఆల్రెడీ కలిపిస్తారేమో అనుకున్నాను నేను దాంట్లో ఇది మనం ముందు రెడీ చేసి పెట్టుకోవాలి కొద్దిగా కచ్చాపచ్చగా రూపేసుకోవటమే అవునండి దీంట్లో కొంచెం బ్యాండింగ్ కొరకు శనగపిండి సో ఈలోపు ఆయిల్ వేడి పెట్టుకున్నాం అండి సో ఆయిల్ ఇస్తారా ఫ్రీడమ్ రిఫైన్డ్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ అండి సో తక్కువ నూనెతో ఎక్కువ వంటలు అలాగే డీప్ ఫ్రై లాంటివి చేసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే చాలా తక్కువగా నూనె పీల్చుకుంటాయి ఇవి చాలా బాగుంటుంది సో ఇక్కడ అదే ఆయిల్ వాడుతున్నాం అండి ముందుగా నూనె వేడి పెట్టేసుకున్నాం శనగపిండి తర్వాత నువ్వులు సో ఈ నువ్వు పప్పు మనకు మొత్తం వడల్లో బాగా తెలుస్తూ ఉంటుంది అవునండి అలాగే తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు తరిగిన అల్లం కొద్దిగా జీలకర్ర కూడా ఉంటే బాగుంటుంది అండి సో కొంచెం ఈ బజ్జీలకి వడలు ఇలాంటి వాటిల్లో కాస్త జీలకర్ర ఫ్లేవర్ కూడా మనకి బాగా తెలుస్తూ ఉంటుంది పండి కింద పడ్డప్పుడు కొద్దిగా నూనెలో బాగా వేగితే అది ఒక మంచి టేస్ట్ బాగుంటుంది అంటే మామూలుగా కొన్ని రకాల వాటిలో మనం పాన్ ఫ్రై చేసుకుని యాడ్ చేసుకున్నాం రైస్ ఐటెం లలో సో ఆ టేస్ట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది సో ఇలా నూనెలో ఫ్రై అయింది ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ గా సో తరిగిన కరివేపాకు కూడా వేసాను సరిపడ ఉప్పు కొత్తిమీర సో ఫైనల్ గా కొంచెం శనగపిండి ఒకటి మనం మిక్స్ చేసుకుంటే సరిపోతుందేమో కదా అప్పుడు అవునండి అంటే ఇలా కొంచెం విడివిడిగా వేసుకుంటే మనకు బాగుంటుంది యాక్చువల్ గా దాని వల్ల ఏంటంటే కొంచెం మెత్తగా ఎక్కువ అయిపోతుంది సో వాటిలో కొంచెం పేస్ట్ లో అయినప్పుడు దాంట్లో ఉన్న వాటర్ అంతా కూడా చాలా బయటకు వచ్చేస్తుంది ఆ బేసిక్ గా వడలు అనేసరికి అంటే మనకి ఎప్పుడు కొంచెం ఈ కొత్తిమీర కానీ కరివేపాకు ఇట్లాంటివి అట్లా తుంచి వేసుకుంటేనే అవి అక్కడక్కడ తగులుతూ కొంచెం ఫ్రై అయ్యి టేస్ట్ బాగా తెలుస్తూ ఉంటుంది ఇలాగ కొంచెం డీప్ ఫ్రై కాబట్టి ఆ ఫ్రై అయ్యేటప్పుడు వాటి ఫ్లేవర్ మొత్తం డిష్ కి వచ్చేస్తుంది జనరల్ గా సో ఏంటంటే ఆ కూరలు అవి ఉంటే కొంచెం కొంతమంది తినరు అనుకున్న వాళ్ళకి కలిపి పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు అలాంటప్పుడు కొంచెం మనకి శనగపిండి క్వాంటిటీ కొంచెం ఎక్కువగా పడుతుంది సో ఇది కొంచెం బాగా కలిపేసుకోవాలి ఓకే రాజు గారు సో ఆయన కూడా కొంచెం వేడి కావాలి కదా సో మేము చిట్కా చూసేస్తాం అయితే ఓకే అండి ఓకే అండి ఇక్కడ ఈ రెండు పనులు అవుతూ ఉంటాయి ఇలాగ మనం చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం మరో చిట్కా 
కాస్త బక్కగా ఉన్నవాళ్ళు చీజ్ ఎక్కువగా తింటే కాస్త ఒళ్ళు చేస్తారు ముఖ్యంగా పిల్లలకి చీజ్ ఎక్కువగా ఇస్తూ ఉంటాం బ్రెడ్లో కానీ ఇలా రకరకాల ఐటమ్స్లో మరి చీజ్ చాలా రోజుల పాటు తాజాగా ఉండాలి నిల్వ చేసుకోవాలి అంటే అల్యూమినియం ఫాయిల్లో చుట్టి పెట్టి కనుక ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకున్నట్లయితే చాలా రోజుల వరకు చీజ్ తాజాగా ఉంటుంది ఓకే అండి చిట్కా చూసేసారు కదా సో కలిసిపోయింది రాజు గారి పిండి అంతా రెడీ అయిపోయిందండి ఓకే ఓకే నూనె కూడా రెడీ అయిపోయింది కొద్దిగా ఆయిల్ చేతికి అప్లై చేసుకుని ఓకే జనరల్గా వడలు ఒక్కొక్క పప్పుతోనే చేస్తూ ఉంటాం ఇద్దరు శనగ పప్పు లేదంటే పెసరపప్పు పెసరపప్పు ఈ ఎరకంది పప్పు అయితే అసలు మనము అంటే ఇలా వడల్లో వాడమే వడల్లో వాడం అండి మామూలుగా పప్పు పలంగా కొంచెం ఫ్రై చేసేసి కొద్ది రకాల ఫ్రై అలాంటి దాంట్లోనే ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తాం సో దీంట్లో ఈ కొంచెం ఈ వడలు మనకి రెగ్యులర్ గా మనం చేసుకునే ఆ మసాలా వడ టేస్ట్ కంటే కూడా చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటాయి మూడు రకాల పప్పులు ఫ్లేవర్ కూడా ఉంటాయి సో ఇలా మనకు కావాల్సినవి వేసేసుకొని సో కొంచెం స్లో ఫైర్ లోనే చేసుకోవాలి అంటే మూడు రకాల పప్పులు ఉన్నాయి కానీ కొంచెం మనకు శనగపప్పు టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అండ్ అంటే అన్ని కూడా మనం ఏమి ఉడికించినాయి కాదు కదా సో కాబట్టి మనకి ఆ పచ్చదనం తెలిస్తే మళ్ళీ ఆ పప్పులు అంత పచ్చిగా టేస్ట్ అనేది బాగోదు అస్సలు సో కాబట్టి హ్యాపీగా లోపల నుంచి బాగా వేగితే మనకి ఎగ్జాక్ట్ ఫ్లేవర్ ఆ టేస్ట్ అనేది మనం ఎంజాయ్ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు సో చాలా మంది ఏంటంటే బాగా నూనె వేడైపోయి ఫస్ట్ వేగానే పైన రంగు వచ్చేస్తే గబగబా తీసేస్తూ ఉంటారు ఆ లోపల ఆ పచ్చదనం బాగా తెలుస్తూ ఉంటుంది ఎస్ తినేటప్పుడు తెలుస్తుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం ఆ పప్పులు పచ్చి తిన్న వల్ల కొంచెం ప్రాబ్లమ్ కడుపు నొప్పి ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా చిన్నగా మూడు మూడుగా పెట్టేసి సో వీటికి ఐస్ వచ్చేసి మిరియాలు పెట్టినండి వీటి ముందుగా స్టిక్స్తో పెట్టేసుకున్నాం సో కబాబ్ స్టిక్స్ అయితే బాగుంటాయి కొంచెం మందంగా మూడు నుంచి నాలుగు సెంటీమీటర్లు మందంగా కట్ చేసుకుంటే మనకి ఎటు అంటే ఈ స్టిక్ పెట్టుకోవడానికి కూడా కొంచెం ఈజీగా ఈజీగా ఉంటుంది అంటే మళ్ళీ అది బయటకి కనిపించి అట్లా ఉన్నా కూడా మనకి అంత బాగా అనిపించి బాగా అనిపించదు కాబట్టి కొంచెం పెద్ద స్టిక్స్ అంటే సిక్స్ ఇంచెస్ మనకు స్టిక్స్ దొరుకుతాయి మార్కెట్లో సో అవి తెచ్చుకుంటే కంఫర్ట్గా ఉంటుంది ఓకే సో క్యారెట్తో తీసుకున్నాక్స్ చూడండి చాలా తక్కువగా ఆయిల్ అసలు చేతికి ఏ మాత్రం కూడా కనపడకుండా లైట్ గా లైట్ గా ఉంటుంది తెలుస్తూ ఉంటుంది 
సో ఇది టోటల్గా డ్రై సో దీంట్లోనే మనం చేసుకున్న కారం అండి ఓకే పప్పుల వడలు రెడీ అండి ఓకే మరి వేడివేడిగా పప్పుల వడలు కూడా రెడీ అండి టేస్ట్ చూసే ముందు వీటి తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం పప్పుల వడలు తయారు చేసే విధానం ముందుగా ఎర్రకంది పప్పు శనగపప్పు పెసరపప్పు నానబెట్టి రుబ్బి పిండి ఒక బౌల్ లోకి తీసుకోవాలి దీనిలో శనగ పిండి నువ్వులు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం జీలకర్ర కరివేపాకు ఉప్పు కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని చేతితో వడల్లా ఒత్తుకుని కాగే నూనెలో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి అంతే పప్పుల వడలు రెడీ ఓకే అండి మరి పప్పుల వాడలు తయారీ విధానం చూసారు కదా తీసుకోండి రాజు గారు ఒక డిఫరెంట్ టేస్ట్ లో ఉంది వడ చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది ఎక్కువగా నువ్వు పప్పు టేస్ట్ తెలుస్తుంది అన్ని అన్ని పప్పులు మిక్స్ అంటే ప్రతిదానికి యాక్చువల్ గా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ ఉంటుంది ఇప్పుడు పెసరపప్పుకి కొంచెం ఎక్కువ టేస్ట్ ఉంటుంది నువ్వులు ఇవన్నీ కూడా ఆ నువ్వులు ఏంటంటే మనం మాపాలంగా వేసుకున్నాం కదా సో అవి బాగా కరకరలాడుతూ వేగేసరికి నూనెలో బాగుంది కానీ చాలా పైలేర్ అంతా చాలా క్రిస్పీ క్రిస్పీగా వచ్చింది ఎస్ అంటే అప్పుడప్పుడు మనం ఏంటంటే కొన్నిసార్లు వడలు అంటే ఏదైనా స్నాక్ ఐటమ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు క్వాంటిటీ ఎక్కువగా లేనప్పుడు ఇలా మిక్స్ కొంచెం కొంచెం అవును ఒక్కొక్క బౌల్ లేదా హాఫ్ హాఫ్ బౌల్ మనం ఇలా రెండు మూడు రకాలు వేసేసుకుంటే సో స్నాక్ ఎలాగో రెడీ అవుతుంది మనకి కొంచెం డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉంటుంది ఇవి అలాగే ఉన్నాయి బేసిక్ గా ఏంటంటే అది మొత్తం తిన్నాక కూడా మనకి ఒక స్పే ఒక టేస్ట్ స్పెసిఫిక్ గా అనేది అలా తెలియట్లేదు అవును బాగుంది రాజు గారు నైస్ థ్యాంక్ యూ సో చూసారు కదా అన్ని పప్పులతో ఇలా కాంబినేషన్ లో వడలు చాలా బాగున్నాయి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఎన్టీఆర్ మసాలా వారి చిట్కా పుదీనా అసలు ఆ ఫ్లేవర్ ఎంత బాగుంటుంది కదండి కమ్మటి వాసన వస్తూ ఉంటుంది రకరకాల కూరల్లోనా ముఖ్యంగా మసాలా కూరల్లో మనం పుదీనా ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటాం అలాగే బిర్యానీ ఫ్రైడ్ రైస్ వీటికి కూడా వాడుతూ ఉంటాం ఇక పుదీనా చట్నీ కూడా బాగుంటుంది ఆరోగ్యానికి కూడా పుదీనా మంచిది జీర్ణశక్తిని పెంపొందిస్తుంది మరి ఈ పుదీనా చాలా రోజులు నిల్వ ఉండదు తాజాగా ఉంచుకోలేము బాగా నల్లబడిపోతూ ఉంటుంది ఒకటి రెండు రోజులు ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచినా కూడా నల్లబడిపోతూ ఉంటుంది మరి ఇలాంటప్పుడు పుదీనాను స్టోర్ చేసుకోవడం ఎలా అంటే అందుకు ఒక చిట్కా ఉందండి చెప్తాను పుదీనా ఆకుల్ని ఎండలో ఎండబెట్టి పొడి చేసుకుని ఎయిర్ టైట్ కంటైనర్లో కనుక స్టోర్ చేసుకున్నట్లయితే ఈ ఆకుల నుంచి ఎలాంటి వాసన వస్తుందో ఆ పొడి కూడా అంతే చక్కగా అంతే తాజా ఫ్లేవర్తో ఉంటుంది మనం కావాల్సిన కూరల్లో ఫ్రైడ్ రైస్ బిర్యానీ దేనిలో అయినా సరే మనం వాడుకోవచ్చు ఓకే అండి మరి వాళ్ళ టేస్ట్ వెరైటీస్ అన్ని చూసారు కదా మరి ఈ రోజు మనం చూసిన వంటలో పోషక విలువలు ఎలా ఉన్నాయో ఫుడ్ గైడ్ లో చూసి తెలుసుకుందాం క్యాప్సికం కొబ్బరి అన్నంలోని పోషక విలువలు అంటే తెలుసుకుందాం క్యాప్సికం పచ్చి కొబ్బరి అండ్ రైస్ ఇప్పుడు పచ్చి కొబ్బరిలో మనకు కొంచెం క్యాలరీస్ ఎక్కువ ఉంటాయి అంటే వంద గ్రాముల కొబ్బరి మనకు ఐదు వందల ముప్పై ఆరు క్యాలరీస్ దాకా ఇస్తుంది బట్ ఆ క్యాలరీస్లో చక్కటి పోషక విలువలు కూడా ఉంటాయి పిల్లలకి ఎముకలు సరిగ్గా పెరగాలి లేకపోతే ఆస్టియోపోరోసిస్ సమస్యతో బాధపడే వాళ్ళకి కొంచెం ఎముకలు గట్టిపడాలి అంటే కాల్షియంతో పాటు ఫాస్ఫరస్ ఉండాలి దానికి ఒక రేషియో కూడా ఉంటుందండి అంటే ఇంత కాల్షియం ఉంటే ఇంత ఫాస్ఫరస్ వన్ ఇస్ టూ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ పాయింట్ ఫైవ్ అలా రేషియో ఉంటుంది ఆ రేషియో ప్రకారంగా ఉంటేనే బాడీకి ఉపయోగపడుతుంది సో చక్కగా కొబ్బరిలో బై నేచర్ ప్రకృతి పరంగానే కరెక్ట్గా ఆ రేషియోలో ఉంటుందన్నమాట సో క్యాలరీ సంగతి పక్కన పెడితే చాలా ఉపయోగకరమైన న్యాచురల్ ఫుడ్స్లో కొబ్బరి ఒకటి చెప్పుకోవచ్చండి సో ఇలాంటప్పుడు మనము పోపులో వాడే నూనె కానీ అలాంటివి తగ్గించుకోవచ్చు కానీ కొబ్బరిని అవాయిడ్ చేయడం అనేది కొంచెం కరెక్ట్ కాదు సో ఈ అన్నం చాలా బాగుంది కాకపోతే ప్రోటీన్ లేదు ఇందులో సో సైడ్లో పెరుగు పచ్చడి అలాంటివి తీసుకుంటే ప్రోటీన్ కూడా వచ్చేస్తుంది సో చాలా బాగుంది డిఫరెంట్గా ఉంది సింపుల్గా ఉంది ఏదైనా సింపుల్గా ఉంటే సూపర్గా ఉన్నట్టే ఆలు బటానీ కుర్మ ఇది కూడా సింపుల్గానే ఉంది పచ్చి బటానీలు బంగాళదుంపలు తర్వాత పెరుగు కొబ్బరి ఇప్పుడు ఇందులో కూడా కొబ్బరి వాడుతున్నాం కదా ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మనకు కొబ్బరి డేంజరస్ అంటే ఇలా ప్రతి పూట కొబ్బరి ఉందనుకోండి అప్పుడు మనకు కాస్త ప్రాబ్లం కానీ కొన్ని రకమైన కమ్యూనిటీస్ ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు కోస్టల్ ఏరియాస్ వాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా 
చాలా కాలం నుంచి ప్రతి పూట కూడా కొబ్బరి ఉన్న కూరలు వాడుతూనే ఉన్నారు సో కొన్ని రకమైన స్టడీస్ చేశారనమాట అంటే ఇప్పుడు మీరు కేరళ కానీ గోవా కానీ అలా చూస్తే వాళ్ళు ఫిష్ కర్రీ ఆ ఫిష్ కర్రీలో ఖచ్చితంగా కొబ్బరి ఉండడం ఇలాంటివి ఉంటాయన్నమాట సో వాళ్ళు రీసెర్చ్ చేశారు అసలు మన డైట్ మంచా చెడా అంటే వాళ్ళు తేల్చి చెప్పిన సంగతి ఏంటంటే కోస్టల్ ఏరియాస్లో ఉన్నప్పుడు అక్కడ డైట్ ఫాలో అవ్వడం అనేది ఇలా కొబ్బరి తీసుకుంటే కూడా కరెక్ట్ అని ప్రూవ్ చేశారు సో ఇప్పుడు మనం ఎలా దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి అంటే లిమిట్లో తీసుకునేంత వరకు మనకు ప్రాబ్లం లేదు చుక్కాకు చోలే కర్రీ లో క్యాలరీ అండి అండ్ వెరీ గుడ్ స్పైసెస్ ఇప్పుడు మెంతి పొడి జీలకర్ర పొడి ప్లస్ చుక్కాకు అండ్ చోలే ఇప్పుడు కరెక్ట్గా మనకు బ్యాలెన్స్డ్గా ఒక సైడ్ డిష్ కావాలి దాంట్లో చక్కగా ప్రోటీన్ ఉండాలి ఎదిగే పిల్లలకు కావాల్సిన పోషకులు అన్నీ కూడా ఉండాలి చుక్కాకులో మనకు మంచి మో ఫోలిక్ యాసిడ్ ఇలాంటివి కూడా ఉంటాయి ఇవన్నీ ఉండాలి అంటే ఇలాంటి కర్రీసే కావాలి ఇప్పుడు మెంత పొడి అండ్ జీలకర్ర పొడి చేసేవి ఏంటంటే ఇవన్నీ న్యాచురల్గా చేసేవండి న్యాచురల్గా పండి వాటి ద్వారా మన సిస్టమ్ని శుభ్రపరిచి క్లీన్గా ఉంచే ఐటమ్స్ సో ఇలాంటి ఐటమ్స్ అసలు మీరు ఎక్కడ ఏ ఫాస్ట్ ఫుడ్ దాంట్లో కూడా ఉండవు మీరు ఏ బర్గర్ కానీ పిజ్జా కానీ తీసుకోండి ఎక్కడ జీలకర్ర లేకపోతే మెంతులు ఎల్లుల్లి ఇలాంటివి ఏవి కూడా ఉండవు సో అవి ఉంటే చాలా మంచి వంటకం అని అర్థం ఇందులో చోలేలో ఉన్న క్యాలరీస్ తప్పితే వేరే క్యాలరీస్ లేవు సూపర్గా ఉంది ఇది చాలా బాగుంది ఇది క్యాలరీస్ కూడా మనకు చాలా ఉపయోగకరమైనవి ప్రోటీన్ ద్వారా వచ్చే క్యాలరీస్ కాబట్టి బాడీ గ్రోత్కి ఎదుగుదలకి వాటికి బాగా యూజ్ అవుతుంది పప్పుల వడలు అనేది రకరకాల పప్పు ధాన్యాలతో చేసుకునే ఒక వడ ఎర్ర కందిపప్పు పెసరపప్పు శనగపప్పు శనగపిండి నువ్వులు ఇప్పుడు ఇలా చేసుకుంటే ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు ఇందులో కొంచెం హింగో కూడా యాడ్ చేసుకోవాలండి ఎందుకంటే మనకు ఇన్ని రకాల పప్పు ధాన్యాలు ఒక్కసారి అరగడం అనేది కొంచెం డిఫికల్టే సో జాగ్రత్తగా మనము హింగో లాంటి ఐటమ్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి డీప్ ఫ్రైడ్ కాబట్టి రెగ్యులర్గా తీసుకోవడానికి లేదు ఒక్కొక్క వడలో కూడా మనకు అరవై నుంచి డెబ్బై క్యాలరీస్ దాకా వస్తాయి సో అది కూడా మైండ్లో పెట్టుకోవాలి ఇవాళ చూసిన బెస్ట్ డిష్ చుక్కాకు చోలే కర్రీ చాలా బాగుందండి నోట్ చేసుకుని ట్రై చేయండి రాజుగారు ఈరోజు మీరు చేసిన రెండు వెరైటీస్ కూడా బాగున్నాయి సో క్యాప్సికం ఇంకా కొబ్బరి ఫ్లేవర్ లో అన్నం బాగుంది అండ్ వడలు డిఫరెంట్ టేస్ట్ అన్ని రకాల పప్పులు కలిపి చేసాను కదా సో బాగున్నాయి కరకర్లు ఆడుతూ చక్కగా కొంచెం అంటే స్పెసిఫిక్ గా ఈ పప్పు ఉంది దీంట్లో అని చెప్పడానికి లేకుండా బాగున్నాయి టేస్టీగా వెరైటీగా థ్యాంక్ యూ అండి ఓకే అండి మరి చూసారు కదా ఇవాళ వంతల్ని మీరు కూడా నోట్ చేసుకుని ట్రై చేయండి మరి అలాగే అభిరుచిపై మీ సలహాల్ని సూచనల్ని పక్క రాసి పంపించండి మా అడ్రస్ ఎన్టీఆర్ మసాలా అభిరుచి కెరఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ తామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ ఓకే మరి ఇది ఇవాళ మన ఎన్టీఆర్ మసాలా అభిరుచి పవర్డ్ బై ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ పానాసోనిక్ జాస్మిన్ ఆటోమేటిక్ కుక్కర్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరిన్ని రుచికరమైన వంటలతో మళ్ళీ కలుద్దాం అంతవరకు సెలవు నమస్తే నమ